А еще интересные находки, которые мне удалось найти, важные какие-то функции и переменные, которые есть в поиске. Кстати, я когда готовил материал, я изучил много различной документации на русском, на английском, на немецком, что писали вообще про это. Вот. И есть как бы много ценной информации, да, люди охотно разбирают это, интересные догадки, но бывает, что что-то не то говорят, то есть иногда ты вот читаешь, что там написано, что люди написали, какие-то западные SEO-эксперты смотришь, что по факту там в факторах написано, и не понимаешь, как они вообще, с чего они вдруг это решили, хотя очевидно, что как бы там, скорее всего, наоборот. Поэтому рекомендую скептически относиться и самостоятельно изучить, вот, не придавать к чужему мнению какого-то суперавторитетного значения. Что я нашел, в общем? Первое, это то, что источники быстрых ссылок бывают разные. Быстрые ссылки могут вести, если кто не знает, быстрые ссылки, это такие ссылки внутри, под сниппетом, то есть есть сниппет основной страницы, внизу ссылки на какие-то другие страницы или на блоки внутри страницы, если, например, это статья. И этот быстрые ссылки могут взяться, например, из оглавления статьи, где вот объяторные ссылки на различные блоки и вот эти якорные ссылки могут взяться гуглом в сниппет. Либо ссылки на вложенные страницы в раздел. Например, если мы, у нас отображается сниппет раздела, то и внизу как бы, быстрые ссылки на страницы этого раздела. Какие-то внутренние. Так вот, эти быстрые ссылки основываются в том числе, ну, для разделов основываются в том числе на хлебных крошках, вложенных страниц, то есть Google смотрит эти внутренние страницы, вложенные в раздел, смотрит, какие там хлебные крошки, если в хлебных крошках фигурирует название этого раздела, например, то он запоминает, что эта ссылка, она принадлежит, исходя из структуры хлебных крошек, к вот этому разделу, и, соответственно, у сниппета раздела можно в быстрых ссылках ее вывести. Ну, и там еще какие-то другие факторы, тоже связанные с быстрыми ссылками, фигурируют, какие-то источники, но вот самое такое интересное, это то, что анализируется хлебной крошки. Для страниц учитываются показатели Core Vitals, основываясь на значении 75% процентили значения User Key Metrics. Что это значит? Это значит, что Core Web Vitals, который Google уже давно говорит, что это фактор ранжирования, Core Web Vitals — это именно то, не то, как быстро загружается страница, а то, насколько она корректно загружается, ну, вот различные факторы, которые позволяют это оценить. И вот и 20% данных с наихудшими показателями для страниц вашего сайта просто не учитываются. То есть если, условно, берется там 75% процентов данных, разброса данных, и вот эти 75% берутся, а какие-то супер медленные загрузки, когда супер плохо сайт грузился, 25% откидываются. Для нас это, конечно, позитивная метрика, позитивный знак, что все-таки какие-то совсем уж экстремальные вещи откидываются, когда там пользуется, в принципе, медленный интернет, какое-то подобное устройство, да, которое медленно работает, и какие-то другие вещи, такие независимые от нас, это, скорее всего, не будут учитываться, это хорошо. Ну и, соответственно, если у вас плохие показатели Core Vitals вашего сайта по факту, то, скорее всего, у вас плохие не практически у всех пользователей. Это значит, что это нужно исправлять. Также Google оценивает оценки качества страниц с каким-то контентом сформированным пользователем, например, какие-то страницы с комментариями большими, какие-то форумы и страницы сервисов вопросов ответов, типа Mail.ru. Там учитывается такой параметр, как усилия, потраченные на обсуждение участниками. То есть, либо участники просто спросили, что это как. Второй участник – это так. Все, как бы это один вариант обсуждения. Когда они спросили, как это так, и а мы еще есть такой момент, еще есть такой момент, еще есть такой момент, потом еще пару участников написали, то это уже немного другие усилия, и вот такая страница, где больше обсуждений, больше усилий, больше ситуации на обсуждение, и страница более приоритетна для Google в плане показа позиции результатов курса. Илья, извини, что-то со звуком а, как-то он да. как-то, может, проводок отошел или что-то как-то шу да. шумит. Все пишут, тут звук шипит, посмотри. Пока могу скрыть так, твой хрен, экран. Да. Так, посмотри там что с микрофоном.
как-то он как будто, знаешь, через слово как-то пропадает, и какой-то металлический звук. Да, да. Ага, да, это у меня, видимо, с интернетом что-то было, я переподключился на другой источник. А, все, отлично. Так, с какого момента Мы даже не заметили. Мы даже не заметили, что ты переподключился. <laughs> Классно. Ну, давай да, я шарю. Да, я готов. Ага. Угу. Спасибо. Так, да, спасибо. Так, угу. так все, продолжаем все. слушать. Ага. Угу. Супер, да. Так, помимо, помимо обсуждений, есть еще аналогичная оценка усилий в создании контента. То есть усилия, потраченные на создание статьи, например. Для этого используется, причем, большая языковая модель. То есть анализируются какие-то термины, может быть, какое-то разнообразие терминов, какая-то новая информация. И усилия учитывают как работа над самим контентом, то есть сколько текста, условно говоря, вы написали, так и над функциональными элементами на странице сайта, какие-то блоки, какая-то дополнительно полезная информация. Вот, это все учитывается. И низкими усилиями, чтобы так понимать, что является низкими усилиями, это генерация страниц с помощью искусственного интеллекта без какого-либо контроля. То есть когда просто там, такой у вас условно полудорвей. Ну, вот, ну, дорвей такой более с человеческим лицом, но все равно как бы низкокачественный. Вот такое, такая страница является для Google сделана с низкими усилиями. Такой контент менее ценный, нежели контент, который там, вы потратили усилия, сделали чуть больше, чем остальные, те, кто в результатах поиска, с кем вы конкурируете. Также Google разбирает тексты через Natural Language AI. Это специальный такой алгоритм, да, по сути. Ну, это вообще API, вот, то есть программный интерфейс, но вот он используется, это функционал во многих функциях поиска Google. И что, например, ну, он используется, в принципе, для анализа текстов, для проверки релевантности, да, но и также еще позволяет парсить, то есть извлекать какие-то важные элементы из вашей страницы для дальнейшего, например, отображения в сниппетах. У меня такое было, я вот просто, я запускал курс и написал дату старта этого курса просто текстом на странице. Так вот, Google Snippet эту дату вывел, хотя она была просто в тексте, ни в какой микроразметке, нигде она не фигурировала, ни в каких сторонних сервисах. Вот. И это как раз с помощью вот этого вот функционала. Что Google извлекает из страниц? Время после отправки заявки, то есть если вы пишете, что мы там ответим в течение пяти минут, Google это запомнит и будет хранить, знать, что вот вы через пять минут ответите. Даты каких-то событий, например, вот старт продаж какого-то устройства, да, или там старт продаж курса. Примечание к цене с ограничениями, то есть если вы пишете, что там только от тысячи рублей или только от пяти штук, то Google такой тоже будет запоминать и анализировать. А, ограничение гостиниц по наполнению, то есть если вы пишете, что там у нас больше нет места или мы, у нас только два места свободных, то Google это будет анализировать и, возможно, если у вас как-то переполнена гостиница, Google будет хуже ее ранжировать. Также Google извлекает денежную сумму, то есть если она у вас там не микроразметки, а просто текстом где-то написано, то Google ее извлекет и запомнит. Также анализируется упоминание какого-то бренда, торговца или товара ну, по коммерческим запросам. Если у вас это есть, то Google это тоже собирает и сохраняет у себя и анализирует. Также есть некоторое снижение веса для нетематических ссылок. Есть такая переменная, как Ancore Mismatch Demotion. Она относится к показателям качества, качества страниц и снижает эффективность ссылок при несоответствии донора акцептору. Ну, то есть, если вы на каком-то сайте, там, условно говоря, какой-то администрации поставили ссылку на свой какой-то стартап, никак с этим не связанный, то, скорее всего, так, вес такой ссылки для Google будет приравнен к нулю, ну, или будет, по крайней мере, снижен. Google учитывает не только текст ссылки, анкор, но и весь около ссылочный текст. Это такая, казалось бы, прописная истина, да, вот, но вот мы просто получили этому подтверждение, и Яндекс, собственно, кстати, тоже. 
Некоторые просто есть такие адепты, которые считают, что анализируется только текст слева или только текст справа. Я на своем пути все много таких встречал, кто вот именно вот говорит, что там Яндекс анализирует только текст справа вот, или что-то в этом духе. Ну, в общем, на самом деле, конечно, это никакого смысла не имеет. Это, ну, так говорить, анализируется весь контекст и слева, и справа. И, вот, и Google тоже анализирует в полной мере весь окружающий ссылку текст, анализируется весь контекст, весь текст, который или находится рядом с ссылкой, слева от нее, то есть до нее идет, и весь текст после нее в рамках какой-то единицы логической, ну, в данном случае, например, абзаца. И также есть такая переменная, тоже связанная с околосылочным текстом, как контекст 2, это хэш терминов, упомянутых рядом с анкором ссылки. То есть именно какие-то термины, по которым вы, например, фигурируете в ваших ключевых словах, по которым ваша страница продвигается, вы можете эти термины упомянуть в абзаце, в котором фигурирует ссылка на вашу страницу, а саму ссылку сделать, например, с анкором, где упомянуто ваше название, ваш бренд, это будет максимально естественно выглядеть. Я подозреваю, что это самые что ни на есть естественные ссылки, которые лучше всего помогают в продвижении сайта. Именно вот в таком формате сделаны и наименее такие рисковые. Нежели просто там анкорные ссылки. Ну, анкорные ссылки тоже в каком-то виде должны быть, но вот с около ссылочно стоит как-то работать. Также существуют классы индексации. Есть такая переменная, как индекс индекстайр, относится она к показателям внешних ссылок и определяет класс индексации страницы, с которой стоит ссылка, например, на ваш сайт. И страница может относиться сразу к нескольким классам индексации, там, к какому-то базовому или каким-то другим. Постановка ссылки с популярной и часто обновляющейся страницы не получается неравносильно покупки ссылки на ссылочной бирже и постановки, например, в статье в каком-то разделе специально для тех сайтов, которые отправили заявку через ссылочную биржу. Да? Поэтому многие, я знаю, агентства покупают ссылки с главных страниц, и их стратегия продвижения – это именно покупка ссылок, например, через SAP с главных страниц. И для Google это один из лучших вариантов, то есть, по крайней мере, по многим факторам, и в том числе, используя перемены вот этой индекс TR, мы получим максимально хорошие показатели для ссылок своих. Также Ссылки с мор, то есть главных страниц, оцениваются отдельно. Есть специальная переменная homepage info. Она относится именно к модулю, который отвечает за показатели внешних ссылок и определяет, является ли источником ссылки главная страница другого сайта. И здесь есть несколько параметров, например, что ссылка не с главной страницы, это первое. Второе – это то, что с главной страницы, которая нет доверия. Третье – это когда частичное доверие есть к этой главной странице. И четвертое – это когда главной страница, с которой стоит ссылка на наш сайт, ей полное доверие, и, соответственно, ссылка, видимо, в лучшем виде работает. Максимально от нее эффект. Также учитывается тематичность сайта. Есть перемены Page Embedding и Сайт Embedding, и они выводят рассчитанный вектор тематики для страницы и для сайта. И также помимо них есть еще две интересных таких перемены, как Сайт Focus Score. Это число, отражающее, насколько сайт ориентирован на одну тему. То есть нет ли какого-то разброса вот этих векторов по страницам да, от какого-то глобального вектора сайта. То есть насколько этот вектор вообще силен и насколько вот этот разброс. И есть такая перемена, как сайт радиус, тоже очень интересно, это число, отражающее, насколько далеко тематический вектор сайта отклонен от страницы, с которой стоит ссылка. То есть, если мы, условно говоря, заказываем размещение ссылки на сайте, который посвящен одной теме, мы нашли какую-то вообще левую тему, то есть, например, сайт посвящен стройке, мы разместили там статью, например, как купить игру какую-то, да, вот, или там по описанию какой-то игры, которую мы, например, сделали компьютерной, и поставили ссылку на свой сайт, где эта игра. Такая ссылка, скорее всего, по меню вообще будет работать, потому что вот этот вектор тематический данной статьи, про который там рассказывается про вашу игру, он не соответствует вообще никак вектору основному тематичности сайта. 
А также у Google есть внутренний архив версии страниц в описании переменной URL history. Говорится, что она хранит историю изменений контента, расположенного по данному адресу страницы, и хранится до 20 последних изменений. То есть там написано, что хранится 20, но просто бывает, что новая страница, соответственно, она ничего не изменялась, и может вообще одна версия храниться. Но вот если страница там живая, там не что-то меняется постоянно, то, скорее всего, там, спустя некоторое время у Google будет... 20 последних изменений на вашей странице. То есть, если вы хотите от Google что-то скрыть, то после того, как вы какую-то пакость у себя на странице сделали, вам нужно 20 раз ее менять, отправлять Google, чтобы он вот эти 20 изменений измерил, и только тогда вы отмоетесь от того, что было у вас на сайте. Uh, ну и последнее, это то, что PageRank из Toolbar Google, он все еще с нами, uh, то есть есть такая переменная, как Toolbar PageRank, и она содержит целочисленное значение PageRank от 0 до 10, которое раньше выводилось uh, в Toolbar Google, uh, ну и там тоже писала, вот зелененькая такая полосочка была, и от 0 до 10 писала. Uh, и потом... Uh, PageRank вот этот пропал из тулбара, может, кто-то его успел заставить увидеть, вот, пропал, и многие сервисы там запомнили его последнее значение, его хранили его. Ну вот очевидно, что это значение пересчитывается, очевидно, что оно не сохранилось с тех времен, потому что ну, спустя такое значительное количество времени, зачем вообще этот показатель нужен. Вот, но... Google его до сих пор использует, и очевидно, что он пересчитывает ссылочный граф по параметру toolbar PageRank по его алгоритму расчета. И всего в утечке упоминается целых 7 версий PageRank, то есть ссылочные факторы в огромных количествах во всем своем разнообразии присутствуют в поиске Google и влияют на ранжирование сайтов.